Hola a todos y bienvenidos a otra clase de inglés con Richard. Mi nombre es Richard, soy de Inglaterra y tengo más que 20 años de experiencia enseñando el inglés a los hispanohablantes. Hoy en esta clase vamos a tratar de vocabulario para describir gente o describing people. Antes que empezamos, recuerden que pueden visitar mi sitio web inglesconrichard.com para inscribirte en mi escuela de inglés. Ahí tengo muchos videos, tengo PDFs, tengo MP3s, todo lo que se puede descargar a tu computadora y va sin conexión al internet. El precio es solo 20 dólares y te doy 30 días de garantía. Si no están felices con los materiales ahí, pueden mandarme un correo y te devuelvo el dinero. Ok, very good. Vamos a seguir con la clase. Describing people. Ok, very good. Y vamos a empezar hablando de age o edades. Aquí tengo cuatro fotos de diferentes épicas de la vida. First of all, o primero, tenemos teenagers. Teenagers. They're teenagers. Es como se dice en español, adolescentes. También en inglés existe la palabra adolescente o en inglés adolescent. Pero generalmente en inglés decimos teenagers porque tenemos los, ad eh, los números 13, 14, 15, 16, 17, 18 y 19. Y eh, la gente de esas edades que corresponde a adolescentes se llama teenagers. So, they're teenagers. They're teenagers. Son adolescentes. Otra palabra, young. Young. He's young. He's young. Uh, supongo que esas palabras son palabras, es difícil a decir exactamente qué es young, uh, qué es, aquí, por ejemplo, aquí tenemos um, he's old, que es young, que es old, es re, en un, un sentido es relativo, no como en el español joven y viejo, pero yo supongo que a young person es para mí entre uh, teenager 19 o 20 años y 35 o 30 años. He's young. Uh, después tenemos he's middle-aged. He's middle-aged. He's middle-aged. Otra vez es, es subjetivo. Que es middle-aged. Para mí middle-aged es supongo de 40 y 55. Pero es lo mismo en español. He's young, he's middle-aged, he's old. Otra vez que es old. Es 50, 60, ahora hay gente que tiene 90, tal vez gente que tiene 100. Si una persona tiene 100, tal vez vamos a decir he's very old. Pero son palabras como tienen en español. Teenagers, young, middle-aged. And old. Déjame repetirlos. They're teenagers. He's young. He's middle-aged. He's old. Y aquí tengo otras frases para estar más preciso con la edad. Por ejemplo, podemos decir he's in his teens para una persona que tiene entre 13 y 19. He's in his twenties. Para una persona entre 20 y 29. He's in his thirties. He's in his forties. He's in his fifties. He's in his sixties. He's in his seventies. He's in his eighties. He's in his nineties. Okay, go, ahí puse he's para hombre con los pronombres uh, he, para hombre and his, que es el adjetivo posesivo. He and his son para hombre. Si es una mujer, tenemos que decir she's in her thirties o she's in her forties, she's in her fifties, 
she's in her 60s, she's in her 70s, she's in her 80s, she's in her 90s. Otra frase que podemos usar para describir la edad de una persona, he's in his early 30s. Es this más específico que vimos antes. Decimos, he's in his 30s, es 30 a 39, or 30 to 39. Pero, he's in his early 30s, es 30 a 33. She's in her mid-30s, para una mujer. She's entry 34 y 36. Or, he's in his late 30s, 37 a 39. 37 to 39. Y obviamente podemos usar esos para las otras décadas. Podemos decir, he's in his early 40s. She's in her mid-50s. She's in her late 60s. Ok, very good. Brasis para describir edades. Vamos a seguir con más vocabulario para describir gente. Y aquí tenemos uh, body types o tipos de cuerpos. Tipos de cuerpos. Primero hablando de height. Height o como se dice en español, altura. Podemos decir short. He's short and she's tall. Siempre usando, como vimos antes, el pronombre personal, she or he, más el verbo be, she is o he is, pero usando la contracción. She's tall. He's short. She's tall. He's short. Ok, eso es altura y después tenemos uh, tipos de cuerpos. Tenemos primero esos dos famosos. En inglés se llama Laurel and Hardy, pero en español se llama el flaco y el gordo. Y hay varias palabras que podemos usar para describir una persona que es flaco. Podemos decir underweight, que es bajo peso en español. Skinny que es flaco, o thin o slim. Slim es como delgado. Underweight y thin son neutrales. Uh, pero skinny realmente tiene, es, es como un adjetivo negativo cuando dice una persona es skinny. Uh, slim es como delgado. No es negativo, es más positivo. Slim es como flaco pero atractivo. Entonces, tienen diferentes sentidos. Underweight y thin son más o menos neutrales. Skinny es negativo y slim es positivo. Y igual con uh, este gordo, overweight es como neutral. Fat es como una palabra negativa. Si llamas a alguien fat es como, no, es pues un insulto, ¿no? Y chubby es como gordito, es más suave, es el diminutivo. So, uh, para seguir tenemos también dos otros tipos de personas. Este persona podemos decir, he's medium build. No es flaco y no es gordo, he's medium build. También podemos decir, este persona es atlético. Y esta persona aquí tiene muchos músculos, uh, no es gordo, podemos decir de este tipo de persona que es well built, well built. So voy a repetir las palabras aquí. Tenemos short, short, tall. Y olvidé a decir aquí de una persona de esta altura, se puede decir medium height, entry, el tall, y el short, medium height. Es como una persona de estatura promedio. Medium height. Y otra vez esos aquí. Underweight, skinny, thin, slim, overweight, fat, chubby. Ok, very good. Vamos a seguir con la próxima pantalla. Y aquí vamos a ver... 
differentes colores de cabello, or in English, hair color. Fija, aquí tengo escrito dos veces color, la palabra color. Uh, el primero es como se escribe o deletera en el inglés británico y el otro es como se deletera en el inglés americano. Aquí en el inglés británico es O-U-R y en el inglés americano solamente O. Um, el inglés americano es más fonético porque la palabra es color, color. So, primero tenemos blonde hair. Aquí, cuando hablamos de este, tenemos que usar el verbo have para posesión. Ella tiene cabello rubio. She has blonde hair. She has black hair. Black hair. She has gray hair. Gray hair. Cabello gris. She has red hair. Red hair. And finally, she has brown hair. Brown hair. También en este caso podemos decir este es light brown. Y también puedes tener un poco más oscuro y vamos a llamarlo dark brown. Light brown, dark brown. Ok, very good. Vamos a seguir con tipos de cabello. Aquí tengo um, seis diferentes tipos. Tenemos curly hair, curly hair, like that, yeah. Then the opposite, the opposite, straight hair, straight hair. She has curly hair. She has straight hair. Uh, long hair. He has long hair. He has long hair. Bald. That means no hair. She's bald. Fija, aquí tenemos que usar la palabra para posesión. Have. Ella tiene. She has curly hair, she has straight hair, he has long hair, pero en este caso decimos she's bald, she's bald. Estamos usando el verbo be con bald que es un adjetivo. Curly hair es adjetivo curly más sustantivo hair, por eso decimos she has, pero aquí bald es un adjetivo y decimos, she's bald, she's bald. Después tenemos short hair, she has short hair. And finally, tenemos wavy hair, wavy hair, como en el mar también se llama el mar, las olas se llama waves, waves. So, she has wavy hair, no es curly y no es straight, it's wavy. Voy a repetir esos aquí. She has curly hair. She has curly hair. She has straight hair. She has straight hair. He has long hair. He has long hair. She's bald. She's bald. She has short hair. She has short hair. And finally, she has wavy hair. She has wavy hair. Okay, very good. Let's continue. More words to describe people. Okay, en este pantalla vamos a hablar de... ¿Cómo se llama en inglés? Complexion. Complexion. O, o skin color. Y aquí tengo esas muñecas que tienen diferentes uh, complexions. Different complexions. Um, hay muchas palabras realmente. Este no es una ciencia. Yo aquí he escrito la primera palabra que entra en mi mente para describir esos diferentes tipos de piel. Probablemente hay otras palabras también y, como digo, esto no es una ciencia 
Um, por ejemplo, yo tengo aquí White, pero tal vez otra persona va a decir, ah, esta persona aquí o este muñeca aquí es un White. Uh, so no es una ciencia, es como los edades que vimos antes. Pero más o menos podemos usar esas palabras para describir a esos diferentes tipos de piel o skin colors. Uh, primero vamos a empezar aquí, pale, pale. Uh, podemos decir, she has a pale complexion. A pale complexion, usando has, más pale como adjetivo, uh, y complexion, noun, o sustantivo. O también podemos decir, she's pale, simplemente usando el adjetivo. Uh, lo segundo es white. Podemos decir, she's white. She's white, or she has a white complexion, is also possible. Después tenemos light brown. Light brown. Um, she has a light brown complexion, or she's light brown. Como dije antes, no es um, ciencia. La otra persona tal vez le va a decir que este es, es uh, brown, o tal vez otra persona va a decir she's tanned. O tal vez en otra situación otra persona va a decir she's dark. Es, no es una ciencia. Yo lo he puesto que la primera que vino en mi mente viendo esos muñecos o these dolls. Vamos a seguir con este muñeco aquí. Yo puse yellow uh, o yellowy. Yellow es el sustantivo. El color yellowy es un adjetivo. Su piel no es, yellow es amarillo, obviamente su piel no es amarillo, pero a veces hay personas que tienen como una especie de tinta amarillo y se puede decir que tiene yellow skin o yellow skin. Aquí puso aquí, she has yellow skin. Después tenemos tanned, uh, tanned y brown, son casi sinónimos. Tanned es una palabra que cuando la persona está en el sol y se, el, el piel se pone moreno, uh, se llama, eso se llama a suntan. So, si decimos la persona es tanned, significa que tiene el piel moreno del sol. Um, so, tanned y brown, light brown, son muy parecidos realmente. She's tanned, o se puede decir, she has a tan. Después tenemos brown, she's brown, or she has brown skin. Y después tenemos otra palabra, dark. Otra vez dark, puede, se puede usar en muchos diferentes sentidos. El problema con eso es como la edad es, es subjetivo, subjetivo. O sea, depende de dónde estás. Si estás en Nigeria, probablemente todo el mundo parecen como eso. Si estás en Islandia, la mayoría de la gente parecen como esos aquí. Entonces, si hay una persona así en Islandia, tal vez lo vas a decir. Esa persona es dark. Ok, es subjetivo. Um, también el último que tenemos es black. Para un africano, en inglés generalmente se dice black. Como dije, hay otras palabras que se puede usar. Pero esos son los primeros que entre en mi mente y podemos usar esas palabras para describir la complexión o the skin color of a person. Very good. Vamos a seguir. Ok, very good. Y aquí tengo algunas otras palabras que podemos usar para describir gente. Uh, primero tenemos attractive. Tenemos beautiful, tenemos good looking, tenemos handsome y tenemos pretty. Todos esos son positivos. Todos son más o menos sinónimos. Attractive es como atractivo en español. En inglés generalmente se usa eso para mujeres. Se puede usar para un hombre, pero es más común decir she's attractive. Well, she's very attractive. Good looking is como synonymous con, con attractive, pero se puede usar para un hombre o para una mujer. 
y después beautiful beautiful es casi siempre usado solo para una mujer y no para un hombre casi nunca usamos para un hombre beautiful para un hombre se llama handsome y casi, igual casi nunca se usa eso para una mujer es más para un hombre y finally tenemos pretty que también es para una mujer es más como bonito so we have attractive beautiful good looking handsome and pretty dos otros tenemos aquí he has a beard he has a beard this is a beard usando el sustantivo o el adjetivo he's bearded pero es más común a decir he has a beard he has a beard and the other is el mustache he has a mustache he has a mustache Okay, very good. Y let's continue with this screen. Vamos a seguir con esta pantalla. Y aquí tengo escrito algunos adjetivos y palabras que hemos visto anteriormente en esta clase para describir gente. Tengo attractive, bold, beautiful, bearded, fat, long hair, Old, slim, straight hair, tall, and well-dressed. Todos esos hemos visto antes, aparte de este último, well-dressed, que significa en español, bien vestido. Y aquí arriba tengo algunas otras palabras. Tengo scruffy, tengo ugly, short hair, clean-shaven, a full head of hair, a full head of hair, curly hair, overweight, skinny, young, unattractive, and short. Okay, esos aquí son los palabras que son el contrario, esas palabras, the opposite, the opposite. So, lo que queremos hacer es uno por uno uh, poner aquí el, la palabra contrario. Por ejemplo, what is the opposite of attractive? And the opposite of attractive is unattractive. What's the opposite of bold? Bold. Do you remember what bold means? Bold. Bold. The opposite of bald is a full head of hair. A full head of hair. Beautiful. Beautiful. What's the opposite of beautiful? The opposite of beautiful is ugly. Ugly. Bearded. A bearded. Remember that adjective that we saw before? What's the opposite of bearded? The opposite of bearded is clean shaven. Clean shaven. Shave is a, is a un verbo que significa a rasuar. So clean shaven is the opposite of bearded. Vimos antes la palabra fat. Fat. What's the opposite of fat? What's the opposite of fat? The opposite of fat is skinny. 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 Next we have long hair. Long hair. What's the opposite of long hair? It's like my hair is short hair. Short hair. Very short hair. Also, here I am bald. Bald here and here. When a person is bald here on the top, we say bald. And this one here, we say a receding hairline. Cuando el cabello va por detrás y este parte se pone más grande, es decir, receding hairline. No lo puse ahí, pero es otra cosa. 
Next we have old. What's the opposite of old? What's the opposite of old? The opposite of old is young. Young. We have slim. Or what's the opposite of slim? Slim is overweight. Remember que fat y skinny son adjetivos negativos. Y slim y overweight son positivos, or in el caso de overweight, probablemente neutral. Okay, the next one is straight hair. What's the opposite of straight hair? The opposite of straight hair is curly hair, curly hair. And then we have tall, talking about the altura de la persona, the height. The opposite of tall is short. And finally, we have well-dressed, la nueva palabra, bien vestido, and the opposite is scruffy, scruffy. Otra cosa, antes que seguimos, recuerda que en inglés los adjetivos no tienen género ni número. Por ejemplo, en inglés decimos a fat man, a fat woman, two fat men, y two fat women. Es fat, fat. Fat, fat, fat for a man, fat for a woman, fat para una persona, dos personas o tres personas. No como en el español, tienes que decir un hombre gordo, una mujer gorda, uh, dos hombres gordos. También en español el adjetivo viene después. Entonces aquí podemos ver que el inglés es mucho más fácil. Ustedes solo tienen que aprender una palabra y yo tengo que aprender cuatro palabras. Antes que seguimos, voy a leer eso de nuevo para escuchar otra vez la pronunciación. Attractive. Unattractive. Bold. A full head of hair. Beautiful. Ugly. Bearded, clean shaven, fat, skinny, long hair, short hair, old, young, slim, overweight, straight hair, Curly hair, tall, short, well-dressed, scruffy. Very good. Vamos a seguir con la próxima pantalla. Y aquí en esta pantalla, que es el último, tengo tres personas y quiero que piensen un momento en cómo podemos describir esas tres personas. Primero vamos a empezar con la mujer aquí. Si quieren, pon el video en pausa y piensa o escribe si pueden frases para describir a esa mujer en inglés, no en español, obviamente. Phrases, write down, write down some phrases to describe this woman here. Obviamente hay más que un frase, uh, diferentes personas pueden poner diferentes frases. Yo tengo algunos escritos, los voy a contar tres y los voy a mostrar lo que tengo yo escrito. One, two, three. Aquí vienen mis respuestas. Y yo lo he puesto aquí, esas frases. Ustedes pueden tener otras. She's in her twenties. Yo no sé qué edad tiene, pero a mí me parece she's in her twenties. She's in her mid-twenties. Mid-twenties, remember, twenties is uh, 20 to 29 years old. And she's in her mid-twenties is 26, 25 or 24. 24, 25, 26, mid-twenties. She's very beautiful. It's subjective. We say in English, beauty is in the eye of the beholder. That means that the beauty is the, per is the person who judges beauty 
o la, la persona que juzga la honestidad es lo que está mirando. Beauty is in the eye of the beholder. She's very beautiful. She's very attractive. She's slim. She's not standing up. No está parado standing up, but she looks slim from her arms and her body. She's slim. And finally, her hair. She has long, brown, wavy hair. Her hair is long. Here I'm using um, dos, tres adjectivos. Long, brown, and wavy. Y tienen que estar en ese orden también. Ese es un tema que podemos ver en otra clase. No se puede decir wavy, brown, long. Tienes que decir long, brown, wavy hair. Voy a tratar de eso, el orden de adjetivos en otra clase. So, tal vez ustedes tienen otras frases, pero esos son míos. Uh, vamos a seguir con esta persona aquí y otra vez. Uh, pon la, el video en pausa si pueden y escribir tus frases para describir esta persona. Y ahora voy a contar tres y después voy a mostrar mis frases. One two, three, aquí vienen mis frases, he's middle-aged, middle-aged, uh, tal vez no es middle-aged, como dije antes, es subjetivo, middle-aged, ¿qué es middle-aged? Para mí es una persona entre 40 y 55, he's middle-aged, y este hombre para mí, yo creo que, no sé su edad, uh, he's in his 40s, He's in his early 40s. Tal vez es más joven. No estoy seguro, pero para mí tal vez es 40 o 41 años. So yo digo, he's middle-aged. He's in his 40s. Remember, 40s is 40 a 49. He's in his early 40s. 40, 41, 42. He has short black hair. Otra vez dos adjetivos para el cabello. Short black hair. He looks a little overweight. Aquí no dije he, he is overweight. Puse he looks a little. He looks a little. Es como se dice en español. Parase. No estoy seguro. No está parado. He's not standing up. Pero de la cara digo he looks. He looks. Parase. A little overweight. And finally, he has a moustache. He's middle-aged. He's in his 40s. He's in his early 40s. He has short black hair. He looks a little overweight. He has a moustache. Okay, very good. Tal vez ustedes tuvieron otros, pero... Ya tienen la idea. Esos son míos. Como digo siempre, cuando describimos una persona, hay un elemento, elemento que es uh, subjetivo. Vamos a seguir con la última parte de la clase y la última persona que soy yo. ¿Qué pueden decir de mí? Escribe cosas de mí. Espero que son buenos. A veces en los comentarios... No tengo todos buenos, pero aquí espero que son buenos. Escribe lo que pueden de mí y después voy a mostrar mis respuestas. Si necesitas más tiempo, pon el video en pausa. Vamos a ver. Aquí tenemos. He's very young. He's in his 30s. He has a full head of hair. He's very handsome. He has a beard. He has a mustache. ¿Están de acuerdo? No. Por supuesto que no. Um, just kidding. Just kidding. Just kidding in English is es una broma. Vamos a ver los verdaderos. Uh, he's old. He's in his mid-fifties. Eso significa 54, 55, 56. He's bald. He looks slim. He has a beard. And he has a mustache. 
Ok, espero que tienes cosas así para mí y no peores. Vamos, a, antes que seguimos, antes que terminamos la clase, voy a leer todo eso de nuevo para escuchar la pronunciación. Y después vamos a terminar. She's in her twenties. She's in her mid-twenties. She's about twenty-five. She's very beautiful. She's very attractive. She's slim. She has long brown wavy hair. He's middle-aged. He's in his forties. He's in his early forties. He has short black hair. He looks a little overweight. He has a moustache. He's old. He's in his mid-fifties. He's bald. He looks slim. He has a beard and he has a moustache. Ok, muy bien. Muchas gracias a ver mi video hasta el fin. Voy a regresar pronto con nuevos videos en español. No olviden, si quieren visitar mi escuela de inglés, el enlace está abajo, inglesconrichard.com, ahí pueden inscribirte. Espero verte en la próximo video. Have a nice day. Goodbye.